to wait for so is catch up the tempo to show you'll find the way to swing swing the beauty swing cry like a light and rain a stirring and dramatic wind Good thing belongs to Halloween. They are crazy. Okay, all right. You can hear the texture, full of charming. You can feel the kind of mood. Come to the bed of bound of fending beauty Find a place to sit down See the basic rhythm and just your pitch Prepare some dream你也别再为难一个实习生了 说这一生的叫<笑> 这不光是盛装的宗旨牵一发动全身像这样的辞职是批还是不批呀你还记得陈主编那个时候你们每一个人都在自觉坟墓
Kain, you sure now? So what?主编，帮我倒杯咖啡过来。好去工作了。你为什么不喜欢你父亲给你取的名字啊？啊？我记得你说过，你父亲给你取的名字是那里的那，我没记错吧？你还记得？为什么不喜欢？不想当待在那里的人，多孤单，特别是那些对我重要的人。语言不好吗？不好呀，我也不知道为什么。我从小就特别粘人，小的时候是粘我爸，后来我父母离婚了，我爸娶了别的女人。再后来是上大学的时候粘男朋友，就总想着他什么时候能跟我求婚，这样我们两个就有个家了。后来他就跟我最好的朋友在一起了。现在呢？现在，我现在就只想好好在盛装工作，就在想这些咋。接着说，我每次来这儿的时候就在想，什么时候这儿也能有一本有我的名字的杂志？为什么？因为我觉得每一本盛装都在做对的事。我从小就被我爸当男孩养，他这辈子最大的遗憾。就是没有一个儿子。我常在想，如果我是个男孩，他是不是就不会抛弃我妈了？高中进了田径队，每天跟男孩一样，跟着他们一起训练。后来又进了体育大学，其实一直都不太知道怎么做一个女人。总觉得长行头发，穿着裙子就是错的。只有像男孩子一样才能被尊重。后来就是因为我前男友，他觉得我太不像女人了，老是跟我吵架。后来他跟我最好的朋友在一起了，我能怎么办呢？谁让我不能像他一样，又温柔又听话
。来了盛装之后，看到你，看到蔡飞，看到齐名祖云，就觉得你们每一个人都好美，好酷，大家那么不一样，我就想。能不能也变成你中间的一个？我也想做被人喜欢的。对不起，主编，我太忙，是你，我就这样一说就停不下来。我先去工作了，李娜。我们活着，不是为了取悦男人，任何男人，你可以的。哦怎么了？沮丧啊！我有啲挂住香港，咁快就放弃，唔似你。人心就好似呢一世都解唔开嘅谜咁。你从香港来之前，就应该有心理准备，会遇到这样的情况呀。但是。说不上来，我现在好像碰到一个巨大的冰山，但这个冰山呢，一点都不可怕，反而有点柔软，很脆弱。这种感觉我以前没有过。狭路相逢勇者胜，我们跟陈开义都是背水一战，这个时候只能比谁的心更硬，我们也没有选择。那这样不上战斗，至少不是我以前理解的战斗。那像什么呢？就像两个心碎的人，看谁先崩溃说实在的，你打算怎么办？既然裁员势在必行，要我说，就都裁掉，长痛不如短痛。那是，那山东怎么办？难道下一次假日开天窗？我可以先帮你调一些人手过来顶着，然后赶紧招人。如果我这样做的。大家都会认为我是为了我自己，根本就不在乎盛装。董事会看的是最终结果，既然给了你权利，就不要畏畏缩缩的。现在这个时候，杀伐决断是有必要的。这个我也知道，但是正确的过程比结果重要。你也知道，人性现在不在我这边。只要陈开一在的一天，人心就不会在你这儿。他在盛装经营了多久？你才来多久？要赢他，也要真正的赢，并不是靠总部给的权利，这也不是我做人做事的原则。现在是他们自己辞职，不是你猜。这次鲁冰冰已经帮你把路都铺好了，你只要顺水推舟，点个头就行了。没有人会说什么的。相反的，如果你还是犹豫不决，你怎么立威信？你认识了陈开一那么久，他到底是什么样的人
，人是会变的。他以前怎么样不重要，但是现在我可以告诉你，他为了赢你，他会不计任何代价，变成一个亡命之徒。但是到现在为止，他什么都没有做过。这才可怕呀！他一旦爆发，后患无穷。平峰啊，我觉得你一直在夸大陈开一的危险性。你是好意提醒我呢，还是在某程度上你在威胁我？行，那我不说了。你是主编，你拿决策。生气了？你不说话就是生气了。我爱你，我也知道，以你的个性做这些事情，你很辛苦。但是如果这个时候，你还心慈手软。我真的担心，最后受伤的人会是你。秦林，我是肖主编。肖红雪的电话，他原则上答应你们专题组所有人的辞职。等他正式履职以后，他就签字。满意了？开心了？舒服了？现在最开心的，肯定是鲁冰冰了。有几滴猫尿。他本来啊，就想弄走那个实习生，压压你的威风，顺便在肖红雪面前卖个乖。哎，别听了。听不见，能听见一点。这下可好了，一锅端，把陈开一给批到墙角去了。一个实习生，值得吗？受人之托，重人之事。这是乔治生前发给我的最后一条微信。在我看来，这就是他交代的意愿了。望他完成意愿，你说值不值得？李娜的底细我已经调查清楚了，她确实帮过乔治，但具体怎么回事，我现在还不能说。但我能理解，她为什么让我照顾李娜。保密是可以，接下来怎么办？你们整个专题组走了，陈开一怎么办？还有整个盛装怎么办？你想过后果没有
，没办法，没别的选择。你太意气用事了，最后折磨的人是陈凯仪。都进来吧。你们辞职申请，向我选批了。这这么快就准了？后悔了？没有，就是有点意外。我不批，什么意思啊？我不批准你们辞职，回去上班吧。这合适吗？你们真的要辞职吗？也不是非得要辞职，主要是今天都已经闹成这。金总监，我就直说吧，辞职。肯定是一时意气，但我们也不至于后悔。就是事儿都闹这么大了，你不批准，管用吗？接下来事是我的工作，跟你们没关系。回去上班吧。愣着干嘛？严凯，带人走。干嘛呢？动筷子呀？要不咱们喝点儿？服务员，上半打啤酒。哎，好嘞，稍等啊。不喝了，回家还得看孩子呢。我也不喝了，又不是散伙饭，喝什么喝？这还不叫散伙饭呀，朋友们。你们今天那叫集体阵亡。哎，真是辞职一时爽，辞完火葬场。不是你激动什么呀？你又没辞职、啊？是啊。我，我也想去暴打五帽子一顿。哎呦呦呦呦，你就算了吧，晶晶，你就好好跟你家鲁帽子干，以后保不齐我们在座所有人都得靠你救济。哎哎，我说真的。要不是欣姐今天给我使眼色，我也冲上去了。你们要都走，我也一定走。我也是，走，一个个都走走走。我们现在问题是想想后面要怎么办。那个，秦敏说的话管用吗？谁知道？反正啊，咱们今天是玩大了，连个台阶都没有，怎么下来？秦敏肯定是指不上的。我不是说他不帮忙啊，就是现在这种情况。说难听点，他要是替我们多说几句，我觉得肖同学没准连他一块儿开了。哎呀，冲，冲动是魔鬼啊！现在终于明白了，什么叫人为刀俎，我为鱼肉了。现在问题是，我们这些鱼肉一个个往人家刀上凑，生怕被剁得不够。服务员，酒呢？我们刚不是要了酒吗？哎，来了，别喝了，别喝了。今天是我对不住大家啊，你先干了。哎，欣姐，今天我们都冲上去了，大家也都是为了保护源头，我陪你喝。哎哎，哎，行了，哎呀，行了行了，别喝。再说今天是我先挡住源头的，我对不住大家。你当时冲出去没有错，错在我，我今天太冲动了。别说了，欣姐，我一点怪你们的意思都没有。要说错，也是那鲁帽子的错。我就是
我就是今天心里有点堵着，难受。哎呀，行了行了行了，都是驴肉，都是注定得被人剁，你们也别自己喝了，要喝咱们一起喝，要醉一起醉。今天不醉不归，不醉不归。小轩，我找一个。怎么还没走啊？等你啊！进，不好意思打扰一下。行了，有需要叫你们。哎呀，要我说呀，你那个破杂志别干了，咱们家公司也有内刊。你要想过主编的瘾，随你玩。呀呀呀呀，这把你给殷勤的呀！你就那么喜欢那个破杂志啊？那咱们给他买了，多大个事儿！你现在说话怎么跟暴发户一样？暴发户怎么了？你姐就是个俗人。不是我说你。你说你长这个样子了，要不是你这张口无遮拦的嘴，你现在怎么还是一个人？啥意思啊？现在想娶我的人，门外站了两条街了，你知道吗？啊，是是是，我都看不上，好吗？什么东西都是。哎，那个丽莎集团的二儿子，天天追我，跟着我屁股后面。哎呀，月月，小月月呀，你去哪儿呀，小月？什么呀，都是。我改天带你去认识认识他。嗯，我要的东西呢？你这个小兔崽子，你就不能陪你姐聊聊会闲天啊？你先给我。哎，说吧，什么条件？老爷子，六十大寿。不去。行，那我给烧了。哎。姐，叫我什么？姐，叫姐姐。姐姐，<笑>行了行了，哎，我让你肉麻死了我！我告诉你，我不吃你这套啊！跟你说正事儿啊。哎呀，老爷子最近呢，身体不是很好。半夜总是咳嗽，睡不好。我觉得你应该回去看看他啊。我是怕我回去了之后他身体更不好啊。呸呸呸！父子之间哪有隔夜仇啊？哎呀，他嘴上不说，但是我知道他心里总惦记着你呢，真的。啊。哎，我回去能说什么？就还是那三件事呗，家业、产业、相亲，这三件事我都做不到。我告诉你，小凯啊。你就是从小被咱妈惯坏了。行，要不这样，你呢，人回去，什么都不用说，一家人吃个饭就行了，礼物都给你买好了。不敢买贵的，怕不像是你送的，这可以了吧？那我要东西呢？那就是你答应了。嗯，这才是我的宝贝弟弟嘛！这
我给你搞这个东西费死劲了，你到底查什么呀？小凯，我告诉你啊，你要知道深浅啊，有些人有些事儿，不能招惹。咱们家是有点身家，但是比咱们家拳头大的人多了去了，知道吗？我想找肖红雪谈谈，谈什么？我不能假装今天的事情什么都没发生。你希望谈出什么结果呀、啊？也许我可以让步，保专题组。我什么都不做的话，会让人寒心的。你拿什么东西？去让步。如果你是我，你会怎么做？你知道答案。持久的忍耐比我想象的难很多。你跟肖欧雪是零和博弈，要么全盘输，要么全盘赢，没有第三条路可以走。为什么我和乔治能共事，和乔红雪就不能呢？看来，你是想在我这儿再确定一下你的判断。显而易见啊，不把你赶出局，这小红雪就没法真正的掌握杂志。他没法容忍表面上的权利，他跟乔治不一样，他要的是全盘掌控。就算他能容忍。他背后的人也不会让他认罪。你还没看明白现在的局势吗？从乔治的死到现在，肖红雪步步紧逼，棋盘早就画好了。我跟他只不过是棋盘上的两颗棋子而已。裁员、查账，我猜他们接下来第三步。就是把我彻底架空，他们一定会让肖红雪去抢时尚盛典的控制权，因为在他们看来，时尚盛典是我用来自保的最后的筹码，一旦失去，我就只能乖乖出局。那你打算怎么办？难就难在我现在什么都不能做。因为整件事情我还差一步没有看清，就是他们把我赶出局后，他们要把盛装带去哪里？比起这个，我更想知道这个他们是谁。这两个问题其实是一个问题。知道了他们是谁，也就知道了他们到底要对盛装做什么。反之亦然。那你去找肖红雪聊。就是想让他知道你们现在的处境。不，我必须让他以为我什么都不知道。明面上我的对手只有一个，就是肖红雪。棋子是不应该知道棋盘的存在的。照你这么说的话，肖红雪就是唯一的突破口了。所以。我想请你去帮肖红雪，什么意思？如果我现在开口保专题组，那我就一个都保不住。今天你不批准他们辞职，我猜你已经准备好了。最后无非是用你自己辞职去换他们。但是如果你不是肖红雪的人，你就算把自己开了，你也一样保不住他们。今天，专题组来辞职之前，我已经把我自己写在这个裁员名单上了。我也没办法
。萧红雪现在最需要的就是笼络住人心。鲁彬彬就是认准这点，上蹿下跳，唯恐天下不乱。但是你可比鲁彬彬有分量多了。既然他要人心，那我现在能做的，就是把所有的人心让给他。我不是鲁彬彬，这种两面三刀的事情我做不出来。我知道。所以你一定要真心实意的去帮小红雪，因为只有这样，你才能可能知道他背后下棋的人是谁，我才可能知道接下来我该怎么办。我要去帮肖红雪的话，就意味着与你为敌。我宁可辞职，这种事情我做不出来，开给你别开玩笑。那你答应那些编辑们的承诺就都无法兑现了。而且，秦敏，不管你去或者不去，事情都会朝着同样的方向发展。你走了，会来新的人力资源总监，专题组甚至整个内容部门全部被换掉。我一样先输掉所有人心，但是如果我能侥幸赢回来，我一定把你再找回来。继续做我的人事总管，没有其他办法吗？没有。想想，我去帮他。你怎么办？我会失去严凯，失去玛丽，失去所有人。我会继续输下去，直到让他们以为我再没有还手之力。然后呢？却到天凉，各求。到了，晚上，晚上，啊，我得走了，还在那闹呢。金姐，你行不行啊？今天喝的挺多的。是啊。今天，谢谢你们啊。我跟亚楠一样，我也不后悔当时冲上去。就算严头没有替我们说话。我也觉得我们今天做的是对的。你要我说，严头他肯定是有苦衷的。现在说这些都没有用啊，关键是以后怎么办呀？找下家也需要时间呢。以后怎么办？管他呢、啊。那现在我们不能搞内部分裂呀。以后伤自己人的话别说了，行不行？是啊。嗯，我这个人就是有口无心嘛，你们又不是不知道。你老这样，哎，不说了。反正啊，是福不是祸，是祸躲不过。嗯，自打肖红雪来当主编那一天起，干这一仗，早晚的事儿。但是，既然选择了跟严头站在一边儿，就要赢得起，也要输得起，对不对？对。跟你们说一说我今天的感受啊。我以前啊，觉得我特现实，但是今天突然发现。我也是一个理想主义者
，说到青春是不是矫情？但是我活了三十多年，我总算看明白了，有些路吧，你明明知道是捷径，你知道你看得见，但是你看见一个个走在上面的人，他们卑躬屈膝的样子。他们把尊严抛在脑后的样子，我就知道自己肯定不行，怎么样也做不到。保持体面当然很难啊，但是牺牲就是理想主义者要付出的代价。摸爬滚打，我也要一路走到底，不是为了烟头。也不是为了盛装，就是为了我自己。我有孩子，有房贷，我还有一个渣男前夫，但那又怎么样呢？我就是不想活成自己讨厌的样子，我就是要跟生活死磕到底。你们都比我年轻，还有的选。不管以后你们怎么选，你们都是我一辈子的姐妹。我也不管以后会变成什么样子，大家都会变成什么样子，谁知道？但是今天，我发誓，我会记住今天。你们一个个的样子。梦幻般浪漫，迷途难返；烟花般绚烂，原地打转。为什么吸引？为什么缩乱？一颗心不安，情却辗转。星星和遗憾，星星点点，在推波助澜。骄傲满满，也曾经沧海，也曾经温暖。一双手点燃，最悲欢畅。我的梦，璀璨如星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最初平凡的信仰，在一条少路人走。的路上，清醒和遗憾，星星点点，在推波助澜，骄傲满满，也曾经沧海，也曾经温暖，一双手点燃，推杯换盏。我的梦，璀璨如朗朗星空，藏身在茫茫人海中，怀抱着最初平凡的信仰，在一条少路人走的路上。